اوه هذا المنظر اللي هون لیکن جو میجورٹی کا پارٹ ہے وہ سب کچھ ہے وہ ختم ہے اور جس اسکیل پہ یہ تباہی ہوئی ہے اس سے لگتا یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ بروت جو ہے وہ یوز کیا ہے تو یہاں پہ بھی آٹومنس دور کی ایک بڑی خوبصورت سی مسجد تھی اور آج کل اس کا نام و نشان بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں پہ لیکن آج نہ وہ مینار ہے اور نہ ہی مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر جو ہے وہ سارے کے سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل فرام الیپو جسے عربی میں حلب کہتے ہیں اور اگر آپ پرانی ہسٹری نکال کے دیکھیں تو ان میں بھی اس کا نام جو مینشن ہوگا وہ حلب ہوگا پچھلے ولاگ میں میں نے کوشش کیا کہ آپ کو تھوڑا سا سٹی کا اوور ویو دے سکوں اور اس میں میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا آج کے ولاگ میں میں کوشش کروں گا کہ زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں وہ ساری جگہ جو مجھے لگتا ہے یا ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا الیپو کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ آٹھ ہزار سال پرانی سٹی ہے اور دمسکس کی طرح یہ دنیا کی جو دو پرانی سٹیز ہیں ان میں سے ایک ہے اور یہ وہ سٹیز ہے جو کنٹینیوسلی انہیبیٹنٹ ہے ویسے تو جریخو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے پرانی سٹی ہے پیلسٹائن میں لیکن وہاں پہ انٹرپشن آئی ہے درمیان میں کچھ ٹائمز ایسے ہیں جب وہاں پہ لوگ نہیں رہتے رہے لیکن یہ جو سٹیز ہیں یہاں پہ کنٹینیوسلی لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ہسٹوریکل چیزیں ابھی بھی دیکھنے کو ہیں لیکن وہ لوگ جو آلریڈی یہاں پہ اس سٹی کو وزٹ کر چکے ہیں وار سے پہلے آئی تھنک ان کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہوگا سٹی کو اس کنڈیشن میں دیکھنا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے وہ سٹی کا اسپیشلی جو ہسٹوریکل اولڈ ٹاؤن ہے وہ شیئر کر سکوں ابھی ہم لوگ کھڑے ہیں جی جابری اسکوئر پہ جو کہ یہاں کا الیپو کا سینٹر ہے اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہوٹل دیکھ رہے ہیں اس پہ میں رہ رہا ہوں یہ ہے جی حلب کسر پیلس یا الیپو پیلس ہوٹل اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ جو تباہ ہوئی ہے یہ بھی ایک ٹورسٹک ہوٹل تھا تو یہاں پہ دو بار کار بم بلاسٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی ابھی یہ بند ہے اور اس کو ریسٹور کر رہے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ سٹی کے اندر اور بھی بہت بلڈنگس ہیں تو میں جو جو امپورٹنٹ بلڈنگس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اولڈ ٹاؤن میں آپ کو بہت ہسٹوریکل بلڈنگس نظر آئیں گی اور اکثر ان بلڈنگس کے اندر ہیں ٹریڈیشنل اسٹائل میں بنے ہوئے ہوٹلس ان میں سے ایک ہوٹل جو الیپو کی پہچان ہے اسے کہتے ہیں بیرون ہوٹل اور یہ وہ ہوٹل ہے جہاں پہ کوئی بھی اگر کسی بھی کنٹری کا پریزیڈنٹ کوئی ایکٹر کوئی بھی بڑی پرسنالٹی اگر الیپو کو وزٹ کر رہی ہے تو وہ یہاں پہ اسی ہوٹل میں آ کے اسٹے کرتے تھے لارنس آف عربیا جو مووی بنی تھی وہ بھی یہاں پہ ہی بنی تھی جتنے بھی آپ پریزیڈنٹ وغیرہ کے نام لیں گے وہ یہاں پہ ہی آ کے الیپو میں انہوں نے اسٹے کیا تھا جنگ سے پہلے تک یہ ایکٹیو تھا جنگ کے بعد جو ہے یہ ابنڈنٹ ہے اب یہاں پہ رہ رہے ہیں اس کے آنرز ہیں لیکن اندر کوئی گیسٹ وغیرہ نہیں ہے انیس سو گیارہ میں یہ بنا تھا اور یہ بنی ہوئی ہے بلڈنگ اگر آپ باہر سے دیکھیں تو یہ ارمینین اسٹائل میں بنی ہوئی ہیں کیونکہ بہت زیادہ ارمینینس جو تھے ترکی سے مائگریٹ کر کے یہاں پہ آئے تھے تو اپنے ساتھ جو اپنا کلچر اور ہسٹری لے کے آئے تھے ان میں سے جو ان کے اسٹائل کی بلڈنگز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ الیپو میں بہت زیادہ نظر آئیں گی تو ابھی اندر چلتے ہیں آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں ابھی جی ہم لوگ ہوٹل کے باہر میں آئے ہیں اور تھوڑا سا بتاتا چلوں شاید آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کیونکہ یہاں پہ الکوہل سیریا میں مسلم کنٹری ہے تو اس کی ریزن یہ کہ یہاں پہ لا اجازت دیتا ہے آپ کو بہت سارے ہوٹلس موسٹلی آلموسٹ ہر ہوٹل میں ملے گی اس کے علاوہ سپر مارکیٹ سے یا اس طرح کے کیوس وغیرہ سے ہر جگہ سے مل رہی ہوتی ہے تو یہ لیگل ہے ان لیس کہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے کہا کہ میں نے سرف نہیں کرنی تو یہ والا جو ایریا تھا یہاں پہ موسٹلی ٹورسٹ وزٹ کرتے تھے جو یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آتے تو روم وغیرہ نہیں لیتے تھے تو وہ دن کے ٹائم ایٹموسفیئر دیکھنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز آتی تھیں تو اس جگہ پہ کافی چائے اور اس طرح کے جو بھی 
दिन के टाइम बैठने साथ में इनका रेस्टोरेंट था तो यहाँ पे आप देखें कि जो इसकी वॉल्स है उसके ऊपर प्लस्टर जो है वो सारा उखड़ा हुआ है क्रैक्स वगैरह आए हुए हैं उसकी रीज़न ये कि सामने रोड के ऊपर अक्सर जो है वो ब्लास्ट वगैरह हुए हैं तो जिसकी वजह से आफ्टर इफेक्ट आपको यहाँ पर भी मिलेंगे तो ये दोबारा से कोशिश कर रहे हैं आने के बिज़नेस में कुछ रूम्स इन्होंने तैयार किए हैं तो मे भी अगले कुछ सालों में जो है वो ये दोबारा से रनिंग होटल आपको यहाँ पर मिलेगा तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पीते हैं जी अभी आप लोग देख रहे हैं जी यहाँ की जो पुरानी सिटी है ओल्ड टाउन और न्यू टाउन ये जो रोड जा रहा है ये पुराने सिटी को ओल्ड सिटी से सेपरेट करती है अलहदा करती है और कुछ वॉल जो बची हुई है पुराने टाउन की वो नज़र आएगी वो आगे जा कर नज़र आ रही है यहाँ पर मोस्टली जो है नीचे शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं तो बहुत सारी जगहों पर बिल्कुल भी उसके आसार नहीं हैं वॉल के लेकिन आगे नज़र आएगी मैं उसको रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ अभी मैं ओल्ड सिटी के एंट्रेंस पे गेट है बाब अंताकिया वहाँ पे खड़ा हूँ इस सिटी के टोटल आठ के करीब दरवाजे हैं और अभी भी अच्छी कंडीशन में है जा के देखेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे वो सारे दरवाजे भी और इसको बाब अंताकिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रुख जो है वो प्रेजेंट डे तरक्की में सिटी है अंताकिया जो कि मेडिटेरेनियन के ऊपर आती है अगर आप इसकी बिल्डिंग की बात करें तो ये रोमन टाइम्स की बिल्डिंग है लेकिन इसके जो रेस्टोरेशन का काम हुआ था वो सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के बेटे प्रिंस साहिर गाजी ने किया था और उन्होंने यूरोपियंस के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे ताकि यहाँ से ट्रेडर्स जो थे स्पेशली कॉटन और सिल्क के टेक्सटाइल जो थी वो लेके यूरोप जाते थे और वहाँ से एक्सचेंज करते थे उनके साथ वूल तो वो ले इधर आते थे तो अभी हम अंदर चाहते हैं और आप ओल्ड सिटी दिखाते हैं अलेपो का सूख दुनिया का जो सबसे बड़ा सूख है उसमें इसका शुमार है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन कोई सात किलोमीटर है इवन कि इस्तंबोल जो है उसके सूख से भी ये बड़ा है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो गारमेंट्स नज़र आएगी और ये सारी की सारी मेड इन अलेपो है उसकी रीज़न ये है कि यहाँ की जो ज़मीन है वहाँ पे एक तो वो फर्टाइल बहुत है और दूसरा ये कि वहाँ पे बारिश इतनी होती है कि यहाँ की जो कॉटन है वो दुनिया की जो सबसे अच्छी कॉटन है उसमें उसका शुमार होता है फिर यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसी कॉटन को यूज़ करके वॉर से पहले तो पूरे अरब में सप्लाई करते थे और उसके अलावा भी बाहर भी यूरोप वगैरह में इधर उधर आपको बहुत ज़्यादा मेड इन अलेपो जो है वो गारमेंट्स नज़र आएगी इवन के 2002 में जो वर्ल्ड कप हुआ था बकौल मेरे गाइड के वहाँ पे जो जर्सीज पहनी थी प्लेयर्स ने वो मेड इन अलेपो की ही थी यहाँ का शोक इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यहाँ के जो ट्रेडर्स थे वो बड़े मशहूर थे ऑटोमन टाइम में जो इस्तमोल के बाद सेकेंड बिगेस्ट सिटी जो ट्रेड में मशहूर थी वो अलेपो थी तो अभी सो का कुछ कंडीशन जो है ना वो कुछ जगहों पे इन्होंने रेनोवेट कर दिया है तो मैं आगे आपके चल को थोड़ा सा दिखाता हूँ कि अगले सो की कंडीशन जो है ना वो किस तरह की लेकिन इस जगह पे जो बाब अंताकिया के साथ वाला है वो मोस्टली जो है वो रेनोवेट कर दिया गया है
ओल्ड बाज़ार या सोक आपको जितने भी जहाँ पे भी नज़र आएंगे उनका एक जो मेन पार्ट होता है वो है जी कारवान सराय क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स जहाँ से भी आते थे वो यहाँ पे अपना सामान अनलोड करते थे या यहाँ से जो भी ख़रीद के लेके जाते थे लोड करते थे इधर रहते थे और अलेपो में तकरीबन कोई तीस से ज़्यादा कारवान सराय हैं और अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसे कहते हैं अल जुमरुक ये वो कारवान सराय है जो यहाँ का जो सबसे बड़ा है तकरीबन कहते हैं कि यहाँ पे तीन के करीब ट्रेडर्स के लिए रूम्स थे और उसके अलावा कॉन्सलेट थे यहाँ पे डच के था इंग्लिश के थे और उसके अलावा फ्रेंच के थे और साथ में उनके बैंक्स वगैरह थे क्योंकि यहाँ पे वो टैक्स वगैरह जो है वो पे करते थे अभी यहाँ पे लोकल्स कुछ शॉप्स जो हैं वो ओपन हैं और कुछ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको रेनोवेट करके ओपन कर रहे हैं सूख का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड है ना सिर्फ उसकी छत बल्कि दीवारें और दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाती है सब कुछ जो है वो गिरा हुआ नीचे आपको ये जो सीन्स है ना ये अनफॉर्चुनेटली लफ्सों में बयान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सूख के अंदर से बहुत छोटी छोटी गलियाँ निकलती हैं और वो सारा हिस्सा जो है वो टोटली डिस्ट्रॉयड है यहाँ पे कुछ एरियाज़ जो हैं वो उसको रेनोवेट किया गया है लेकिन एक बहुत छोटा सा सेक्शन जो है वो रेनोवेट करके उसको ओपन कर दिया है लेकिन जो मेजोरिटी का पार्ट है वो सब कुछ जो है वो ख़त्म है और जिस स्केल पे ये तबाही हुई है उससे लगता है ये कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बरूद जो है वो यूज़ किया है बकौल मेरे गाइड के कि नीचे सुरंगे खोद के बरूद उनमें भरा गया और जाने से पहले सब कुछ जो है ना उसको उड़ा दिया जब जंग हार रहे थे हलब से बाहर निकल रहे थे सारे ये रेबल्स तो उन्होंने ये जो है ना ये जाने से पहले सब ख़त्म कर दिया हम लोग जी जैसे ही बाज़ार के बिल्कुल एंड पे पहुंचे हैं तो कुछ लोकल से बैठे हुए यहाँ पे एक्चुअली जिनकी इधर शॉप्स हैं तो उनसे बात हो रही थी तो वो बड़ी खुशी से दिखा रहा था कि ये देखो इस तरह का हलब था वॉर से पहले तो आप वो इमेजेस देखें और आज की इमेजेस देखें तो मतलब बंदे को यकीन नहीं हो सकता कि दस साल बाद जो है वो इस तरह की कंडीशन जो है वो हो सकती है लोग जो है यहाँ पे ओवरऑल बहुत अच्छे हैं और मुझे जो है वो अंदर लेके गया उसने मस्जिद दिखाई है यहाँ पे पुरानी मस्जिद है माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन में और बहुत खूबसूरत मस्जिद है बाकी ये लोग बेचारे यहाँ पे इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि कब इस एरिए की भी रेनोवेशन और यहाँ पर दोबारा से उसी तरह रौनक वापस लौटे जिस तरह का ये शौक वार से पहले था सूख से जी गुज़रने के बाद हम लोग पहुँचे यहाँ पे अलेपो के सीताडाल या जिसे किला कहते हैं यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग आपको जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग बिल्कुल सिटी के दरमियान में है इसके बारे में बताता चलूँ कि वैसे तो ये कुछ चार हज़ार साल पुरानी है आपको मैंने दमास्कस में बताया था आर्मी की जो टेम्पल है बनाया था हदाद टेम्पल वहाँ पर उमायत मॉस्क के अराउंड तो सिमिलरली यहाँ पे भी उनका हदार टेंपल था लेकिन बाद में जब ग्रीक्स आए तो उन्होंने यहाँ पे एक गैरिजन बनाया अपनी आर्मी के लिए और जो मौजूदा बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सुल्तान साहिर गाजी ने बनवाई थी और इसकी जो शेप आपको भी नज़र आ रही होगी सामने जो गेट है या ये जो इंट्रेंस के लिए ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे आपको आर्चिज़ वगैरह नज़र आ रही हैं ये सारी उनके दौर की बनी हुई हैं जो सुल्तान सलाहद्दीन के बेटे थे 
उन्होंने उसके अलावा नीचे जो ये आप देख रहे हैं नहर टाइप छोटा सा एरिया बना हुआ है जिसमें पानी वगैरह भर दिया जाता था और साइडों पे जो पत्थर है और वो स्लोप है वो बनाया था ताकि यहाँ से कोई आर्मी जो है वो ऊपर चढ़ ना सके तो ये उनके दौर की बनी हुई है आई एम नॉट श्योर कि क्या कुछ हमें अंदर देखने को मिलेगा लेकिन अंदर चलते हैं उम्मीद है कि वहाँ से सिटी का जो ओवर है सिटी का जो एक अच्छा व्यू है वो ज़रूर नज़र आएगा इस किले के एक्चुअली तीन दरवाजे हैं और जब आप इंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि बड़ी मैसिव किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई है बिल्कुल लाइट नहीं है टनल्स टाइप हैं और साइडों पे जो है ना वो रूम वगैरह बने हुए हैं ताकि आर्मी जो है वो वहाँ पे बैठ के इस किले को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके और कुछ जगहों पर आपको बड़े बड़े से राउंड शेप के पत्थर मिलते हैं जो कि ऊपर से फेंकते थे अगर कोई आर्मी अटैक करने के लिए आ रही होती थी तो दूसरा दरवाज़ा क्रॉस करने के बाद तीसरे दरवाजे से थोड़ा सा पहले उसके बिल्कुल सामने जो है ना एक पॉइंट है जिसे कहते हैं मुकाम हज़रत खेज़र अल्लाम ये वो जगह कहते हैं कि हज़रत खेज़र अल्लाम यहाँ पे आए थे उनकी कबर नहीं है लेकिन एक पॉइंट उन्होंने बनाया और तीसरे दरवाजे को जैसे ही आप क्रॉस करते तो सामने आपको नज़र आती हैं शॉप्स आती हैं क्योंकि अंदर जो था वो पूरा प्रॉपर सूख था उसके अलावा हमाम है पीछे जो है मुकाम इब्राहिम है तो उसकी हिस्ट्री और अंदर जा, जाने के अगर हमें इजाज़त हुई तो वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जी थिएटर जो बाद में यहाँ पे बनाया गया था और अलेपो में साल में एक बार फेस्टिवल होता था जंग से पहले जो यहाँ पे इसी जगह पे होता था और इसके पीछे आप देखें तो आपको नज़र आएगी ये वाली जो बिल्डिंग है ये एक्चुअली यहाँ का जो बाथ हाउस या हमाम जिसे कहते हैं वो है और हमाम के बिल्कुल साथ दरख्तों के पीछे था सुल्तान साहिर गाजी का अपना छोटा सा पैलेस शायद अभी जो है वो दरख्तों की वजह से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है छोटा सा था और किले के बिल्कुल एंड पे आपको नज़र आएगा जी एक टावर ये एक्चुअली मस्जिद का मीनार है जो सुल्तान साहिर काजी ने बारहवीं सेंचुरी के एंड पे बनवाई थी बहुत छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद है फंक्शनिंग नहीं है आजकल लेकिन जो है ना अंदर से बंदा विज़िट कर सकता है इसके टावर को अगर आप देखें तो टॉप पे जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है ऑलमोस्ट जो ऊपर से गिर चुका है जंग की वजह से और इस जगह के बारे में मशहूर है कि प्रॉफिट इब्राहिम आलाम यहाँ पर इसी पहाड़ी पर रहते थे और उनके पास बहुत ज़्यादा गाय थी और उन गाँव का जो दूध था वो यहाँ के लोगों में बाँट दिया करते थे तो अरेबिक में दूध निकालने को हलब कहते हैं तो शायद इसी वजह से सिटी का नाम भी हलब है किले की जो सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है वो इसकी वॉल के ऊपर ही बनी हुई है जिसे कहते हैं रिसेप्शन हॉल जहाँ पे सुल्तान बैठते थे और बाहर से कोई भी डेलीगेट्स कोई भी मिलने के लिए आता था तो उनको यहाँ पे रिसीव किया जाता था और ये यहाँ पे अलेपो में क्योंकि अक्सर जो है वो सिलसिले वगैरह हैं जिसकी वजह से इसकी छत जो थी वो गिर गई थी तो बाद में इसको रेनोवेट किया गया है और अभी उसी स्टाइल में बनाया गया जो नॉर्मली अलेपो का स्टाइल है आप लकड़ी देखे छत के ऊपर तो बड़ा खूबसूरत स्टाइल में उन्होंने बनाया हुआ है इसको रेनोवेट किया है किले के टॉप से अगर आप देखें आजकल तो अनफॉर्चुनेटली आपको इस तरह के सीन नज़र आएंगे ये जो सामने आप काले कलर की थोड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं ये यहाँ का कोर्ट हाउस है जो कि डिस्ट्रॉयड है उसके सामने जो आप देख रहे हैं ये ममलूक टाइम्स के बाथ हाउसेस हैं वो भी सारे डिस्ट्रॉयड हैं बिल्कुल इसके साथ ही आपको जो है ऑटोमेंस टाइम की बिल्डिंग्स थी जो कि पुलिस स्टेशन में बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था बताया जा रहा है कि बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स थी वो भी बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है कुछ नहीं बचा हुआ और इसके साथ आप देख रहे हैं एक छोटा सा मीनार है ये मीनार जो है ये सुल्तान साहिर गाजी और उनकी वाइफ की यहाँ पे कबर थी 
और उसके साथ जो था उनके दौर का बना हुआ मदरसा था जो कि ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड है उसके पीछे जो है आपको एक पहाड़ी छोटी सी नज़र आ रही होगी वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे भी ऑटोमेंस दौर की एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद थी और आजकल उसका नाम निशान भी आपको नज़र नहीं आएगा यहाँ पर यहाँ से जी आप देख रहे हैं किले के साथ वाला एरिया जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया जो सारा गिरा पड़ा और सामने आप देख रहे हैं सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के बेटे की कब्र और उनके वाइफ की भी यहाँ पे कब्र थी ये और मदरसे वाला जो एरिया ये वो वाला है अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ अगर हम इसे अलेपो की जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है वो भी कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि ये दुनिया की जो सबसे पुरानी मस्जिद है उनमें से एक है इस मस्जिद का नाम है जी उमायद मस्जिद और ये उसी दौर में बनाई गई थी जब दमस्कस में वलीद अल मालिक ने वहाँ पे मस्जिद बनाई थी तो सिमिलरली उसी स्टाइल में इसको बनाया गया और इस मस्जिद की ख़ास बात थी इसका एक मीनार जो कि पैंतालीस मीटर हाइट में था और उसको बाद में सलजुक टाइम पर बनाया गया था और कहते हैं कि उस तरह का मीनार दुनिया में यूनिक मीनार था आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ये जगह थी और उस मीनार का जब बना था तो कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया में उस तरह की कोई और बिल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी लेकिन आज ना वो मीनार है और ना ही मस्जिद है आप देख सकते हैं कि बाहर जो है वो सारे के सारे पत्थर पड़े हुए हैं हम लोग मस्जिद के अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि रेस्टोरेशन वगैरह का काम चल रहा है और अंदर जाने की इजाज़त नहीं है लेकिन बाहर से कुछ रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त है और सिमिलरली जो इसके सराउंडिंग्स वाला एरिया है वो भी बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है जगह जगह के बिल्डिंग्स जो हैं वो या तो गिरी पड़ी हैं या फिर उनको आग लगी हुई है तो बहुत बुरी हालत है यहाँ पे इस पूरे एरिया की अभी तकरीबन जी नौ बज चुके हैं और ऑलमोस्ट सेवेंटी एटी परसेंट शॉप्स जो हैं वो यहाँ पे बंद हो गई हैं बाकी की जो थर्टी ट्वेंटी परसेंट ओपन है वो भी हो सकता है कि अगले घंटे के अंदर बंद हो जाएं और उनकी भी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके करके चले जाएं क्योंकि यहाँ पे जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत एक्सपेंसिव है और बाकी लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो अंधेरा होते ही दुकानें बंद करके चले जाते हैं और जंग से पहले कहते हैं कि अलेपो एक ऐसी सिटी जो सारी रात यहाँ पे लोग जो है वो जागते थे बहुत रौनक वाली शहर थे और आजकल अंधेरा होते गोस्ट टाउन सा बन जाता है मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को अलेपो जो है वो हिस्टोरिकली लिहाज से जितनी अच्छी तरह दिखा सकता हूँ दिखाऊँ जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ वो दूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी वो पसंद आई होगी अनफॉर्चुनेटली सिटुएशन सिटी की जो है वो बहुत अच्छी नहीं है दुआ करते हैं कि अगले आने वाले सालों में सिटी जो है वो दोबारा से उसी तरह वापस आ जाए उसी तरह उसको रिकनसल्ट किया जाए ताकि जब हम इसको दोबारा विज़िट करें तो हमें वही अलेपो देखने को मिले जो जंग से पहले था दुआ में याद रखिएगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबा दीजिएगा अल्लाह हाफ़